在业界内流传这么一句话，形容电影这门生意：每部电影都有自己的命，并不是想法多有创意，请多大咖演员，或砸多少行销预算，就能保证票房大卖。再有经验的导演和片商，都可能惨遭滑铁卢。不为人所知的电影，也可能创造奇迹。而今年就有一部票房黑马，靠着仅一千四百万的制作成本，逆势拿下了将近两亿美金的票房。只看账面数字的话。或许并不令人惊讶，毕竟去年的《妈的多重宇宙》就以 2,500 万的预算收获了超过 1.1 亿美元的票房，还拿下了七项奥斯卡大奖。但如果我说这部电影不仅只在北美地区上映，还是在前有《变形金刚：万兽崛起》，后有《闪电侠》，不可能的任务致命清算第一章的三重夹杀下取得这样的成绩，甚至到目前为止，首周票房记录都只输给了《芭比》和《奥本海默》。是不是立刻就不明觉厉了呢？究竟是什么样的故事能引起如此大的回响？答案是儿童走私。自由之声改编自反性交易组织地下铁路行动创始人提姆·巴拉德的真实经历，讲述一个专门打击儿童性犯罪的美国特工，因缘际会下拯救了一个小男孩。为了兑现与他的承诺，不惜冒着丢掉工作、失去生命的风险，孤身潜入哥伦比亚。救援他失踪的姐姐。然而，尽管电影的成功跌破众人眼镜，却因为涉及美国的政治敏感议题，被贴上了散播阴谋论的标签，甚至成为左右派政治立场冲突的导火线。这背后究竟发生了什么事？就且听我娓娓道来吧。如果你是第一次来到这里，本频道致力推广影视作品背后更多的可能性。内容包含深度点评、影剧推荐、影视趣闻，以及各种技术解析。不定期还会有超可爱猫猫彩蛋与你作伴哦。如果你也跟我们一样喜欢电影，就请订阅、按赞以及开启小铃铛。你的支持就是我们努力更新的最好动力哦。由于这部电影的争议涉及美国政治生态以及极端阴谋论团体匿名者 Q， 为了让大家能更好理解事情的脉络。这次会先简单梳理各事件的前因后果与争议所在，再回到电影本身，解析《自由之声》是否真的如许多媒体所言，是部暗藏阴谋论的公益作品。首先，我们要先从一个人物说起，也就是这部电影的主角原型提姆·巴拉德。正如电影剧情描述，他原本是在 CIA 工作，之后来到国土安全部担任瓦解儿童性旅游的卧底特工，负责为双城顾客渗透犯罪组织。但在十多年的特工生涯中，巴拉德察觉政府单位的局限性。虽然他们可以打击美国境内的犯罪活动，但许多组织的源头其实都来自国外，并不在国土安全部的管辖范围内。为了能更不受限制的执行救援任务，他在2013年辞去工作，成立地下铁路行动私人基金会，开始进行国际救援行动。该机构名称致敬了美国19世纪解放奴隶的地下秘密组织。据统计，自1850年，大约有多达10万名奴隶借此获得自由。而地下铁路行动到目前为止，也宣称已经营救了超过 6,000 名的受害者，协助逮捕 5,000 多名的罪犯。虽然这些数据的真实性被不少人质疑，认为该机构不公开的资金流向和诱导犯罪后逮捕的做法，都难以受到该有的审视和管束。但不可否认的是，人口走私确实已经是门不可忽视的犯罪产业。根据国际劳工组织估计，全球目前就有多达两千五百万名的人口贩运受害者，每年交易金额就超过一千五百亿美金，其中儿童就占了将近三十万的人口。美国更是最主要的交易国家。如此骇人听闻且具有煽动性的事实，自然也成为包装政治诉求的最好工具。二零一七年十月，一名化名为 Q 的使用者在 Fortune 论坛上贴出一系列阴谋论。声称美国正被一群信仰恶魔的精英所控制，正从事大量的儿童贩卖生意。这些人包含政府高层、好莱坞明星和企业主管。而想要阻止这一切，就必须仰赖唯一的救世主——唐纳·川普。哎，没错，相信稍有判断力和客观认知的人，马上就能察觉这样的言论有多么荒唐。但在意识形态极度分裂的当下，不少保守派支持者依旧对此深信不疑。他们自称为匿名者 Q， 自发在网络上形成各种社群，并频繁使用“救救孩子”的口号发起行动，认为自己正在拯救美国的未来
。可想而知，这样无端的指控很快就结合其他阴谋论，形成针对不同政治立场的意识斗争，甚至发酵为实际的暴力事件。二零一六年，就有一名二十八岁男子坚信彗星乒乓披萨店地下室是希拉里和其同伴囚禁儿童的大本营。拿着一把 AR 1 5半自动步枪进入餐厅扫射，幸好没有造成任何人员伤亡。而在四年后的2020年，在拜登宣布胜选之际，大批川普支持者冲入国会大厦，并与安保人员爆发冲突，导致五人死亡，超过一百四十人因此受伤，其中赫然可见高举 Q 的旗帜。种种过激的言论和行为，让多数社群媒体纷纷封锁匿名者 Q 的相关言论。但自由之声是怎么跟阴谋论扯上关系的呢？这就要提到2 0 2一年4月，主演吉姆·卡维佐在一场名为“健康与自由”的活动中进行宣传自由之声的视讯演讲。原本内容主要是分享电影的制作过程和理念，不料他却突然话锋一转，提到他从提姆·巴拉德那里听说的关于儿童肾上腺素的传闻。这个阴谋论声称，孩童在受到惊吓时会分泌一种肾上腺素。拥有让人保持生命力的神奇效用，所以那些精英们从事儿童性犯罪，就是为了提炼这种神奇的肾上腺素。你们要听听看你现在讲什么？原本就对这部电影起疑的媒体们，就像是闻到血腥味的鲨鱼，迫不及待地将自由之声和匿名者 Q 画上等号。尽管制作团队和巴拉德一再强调，这部电影和阴谋论毫无关系。但《滚石》杂志还是发表了标题为《自由之声是不为脑虫爸爸们打造的超级英雄电影》的评论，《每日野兽》、《英国卫报》也跟着发声抵制这部电影。不过，从时间线上来看，主流媒体对这部电影的封杀，从更早之前就已经开始了。早在2015年，《自由之声》的剧本就已经完成，并在2018年制作完毕。原本是计划交给二十世纪福斯发行，随后因为福斯被收购而来到迪士尼的手中。没想到，就只被雪藏五年。这期间，儿童性产业的规模就翻倍成长。不得已之下，制片人爱德华多·维拉斯特吉只能自己买回发行权，并找上天使工作室，透过众筹集资分享收益的方式，筹得五百万美元，才得以成功登上院线。好，以上就是自由之声和匿名者 Q 相关的争议由来。让我们现在回到电影本身。自由之声真的有在电影中暗示这些阴谋论吗？答案是完全没有。电影不仅没有提到任何所谓信仰恶魔的精英团体，或影射政府高层从事人口走私，其中多数剧情也都并不是发生在美国。布拉德也透露，之所以制作这部电影，目的除了提高观众的防范意识，更想借此呼吁更多人参与抵制儿童走私的生意。因此，自由之声并没有像《荣辱》或《无声》一样，是以被害者的视角切入，让观众感同身受他们的遭遇，而是如同《金爆焦点》采取相对客观的立场，带领观众触及不为人知的社会黑暗面，让我们目睹泯灭人心的罪恶是如何摧毁无数家庭与残害无辜的灵魂。比起聚焦性犯罪对儿童的迫害，电影花了更多篇幅描述巴拉德是如何克服内心煎熬，坚定上帝的孩子是非卖品的信念。多数情节也都改编自巴拉德的真实办案经历，虽然碍于预算限制和电影的定位，难以光靠场面就让人留下深刻的印象。电影后半段孤身潜入军阀领地救人的剧情，也有些过于英雄主义了。但其中一段台词着实令人揪心。主角说道：“人口贩卖很快就会超越毒品的市场，因为你一次只能卖一包卡洛因，但一个五岁小孩一天就可以被卖五到十次，持续十年。”同时，正有超过200万名儿童活在地狱之中，一般人根本不愿意谈起这些。但如果什么都不做，这些噩梦总有一天也会找上我们。根据统计，美国每天就有多达46名儿童被拐卖为奴。这并不是什么政治口号或危言耸听，而是可能就发生在我们生活周遭上演的悲剧。原本安定的生活，更可能因为天灾或人祸。被犯罪组织盯上，因此家破人亡。而就在我们看完电影、整理相关争议并撰稿时，最大的感触不是阴谋论有多么可怕，或断章取义的造谣有多么令人不齿，反而是万喜一部原本利益良善的作品，依旧难逃政治的毒化。当然，或许是因为有争议
才让相关的议题被得以看见与讨论，却因此让双方群体更加的分裂，仿佛真正重要的不是怎么解决孩子们的困境。而是如何让这个议题成为打击对方的政治工具。而纯粹以影评的角度来看，这部电影能靠着微博的制作预算，写实但不矫情的呈现儿童性产业真实的严重性，唤起大家对该议题的重视，我想就已经圆满达成他的任务了。想知道创下动画改编新高度的《航海王》真人版为何难以复刻原作的感动？又或是想看更多精彩的深度电影解析，都可以点选画面上的播放清单继续观看哦。如果你觉得我做的不错的话，请帮我按赞和订阅，并开启小铃铛，这样才不会错过之后的更新哦。电影不只是娱乐，也是各式人生的缩影，它来去之间总会有个画面令你驻足。欢迎各位爱电影、爱人生的朋友来与我们一同学习这门平凡且伟大的艺术——电影学。学电影，我们下回再见喽。